అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా జీసస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం జీసస్ ఒక యుగాన్నే మార్చిన గొప్ప మహనీయుడు మహోన్నతుడు ఎంతో గొప్ప తత్వంలో ఉండి తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహనీయుడు ఎవరయ్యా అంటే జీసస్ అని చెప్పుకోవచ్చు కలువరి కొండపైన జీసస్ని సెలవేయడం దగ్గర నుంచి మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు జీసస్ అసలు ఎవరు ఒక వడ్రంగి కుమారుడు అంటే మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే జీసస్ ఒక పేదవాడు ఒక పేదవాడు చెప్పిన సత్యాన్ని ప్రపంచం ఎలా అంగీకరించింది ఒక పేదవాడు ఒక సత్యాన్ని చెబితే అది ప్రపంచం ఎలా అంగీకరించింది అనేది జస్ జీవితంలో ఉన్న ఒక గొప్ప అరుదైన సంఘటన సో ఈరోజు మనం జీసస్లో తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప అంశాల్లో ఇదొకటి నిజానికి ప్రపంచ దేశాల్లో అన్నింటిలో బుద్ధుడు లేకపోతే మహావీరుడు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప బోధకులందరూ కూడా మహారాజులు చక్రవర్తులు లేకపోతే ధనవంతులు వగైరా వగైరా కానీ ఇక్కడ జీసస్ ఒక పేదవాడు ఒక వడ్రంగి కుమారుడు వడ్రంగి కుమారుడు చెప్తే సమాజం అంగీకరించదు నిజానికి ఒక వడ్రంగి కుమారుడు తన సమాజంలో ఈ సమాజంలో సత్యం చెప్తే ఆవిడ ఎండు రా ఒక పెద్ద చక్రవర్తితో రాజు అవన్నీ విడిచిపెట్టేసి ధనంలో ఏమీ లేదు పరమాత్ముడి కోసం పరితపించండి అని చెప్తే ఎవరైనా దానికి రెడీగా ఉంటారు అంటే అంగీకరిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఈ సత్యం చెప్తున్నవాడు ఎవరు అంటే ఒక పేదవాడు ఒక చిన్న గ్రామీణస్తుడు అది కూడా ఒక యువకుడు దాంతో ఎవరు అంగీకరిస్తారు చెప్పండి మనం సత్యాన్ని అంగీకరించాలంటే అవతల వాడు ఎన్నో త్యాగం చేసి ఉండాలి అప్పుడు కానీ మనం అంగీకరించాం సో జీసస్ పరిస్థితి కూడా కరెక్ట్గా ఇదే అందుకని జీసస్ ఏం చేశాడంటే తాను చెప్పిన సత్యాన్ని ఈ ప్రపంచం అంగీకరించాలి తాను తన యొక్క సత్యాన్ని ఈ ప్రపంచం అంగీకరించాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఆయన చేసిన గొప్ప త్యాగం పేరే బలిదానం అంటే తనను తాను బలిచ్చుకున్నాడు అంటే తనను సెలవు మీద ఎక్కించుకున్నాడు నిజానికి జీసస్ తప్పించుకోవాలనుకుంటే తప్పించుకోగలడు కానీ అక్కడ జీసస్ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు సెలవు ఎక్కాడు జీసస్ సెలవు మీద ఎందుకు ఎక్కాడు అంటే ప్రజల యొక్క అహంకారం కాస్త సానుభూతిగా మారిపోతుంది చూడండి ప్రజల్లో ఒక విచిత్రమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది వీడు చెప్తే మనమేనా అలా అన్నట్టు ఉంటారు అలాగ జీసస్ చెప్పిన సత్యాన్ని ఎవడో పట్టించుకోవాలి అందుకని జీసస్ ఏం చేశాడంటే తన యొక్క సత్యాన్ని తన యొక్క సెలవు మీద ప్రకటించాడు సో ఎప్పుడైతే సెలవు మీదకి వచ్చాడో జీసస్ ఒక భయంకరమైన మరణాన్ని తీసుకున్నాడో ఈ అహంకారం కాస్త సానుభూతిగా మారిపోయింది ప్రజల్లో ఉన్న ఒక విచిత్రమైన తత్వం ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా ప్రజలు సానుభూతిలో సింపతి అందుకే మన ఎలక్షన్స్లో కూడా చాలామంది సింపతితో గెలుస్తారు ముఖ్యమంత్రి చనిపోయాడు అంటే ఆయన కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం లేకపోతే ఆయన భార్య ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఇలాంటి కారణాలు ఏంటంటే సింపతి సింపతి అనేది ప్రజలను లాక్కు వస్తుంది అనమాట అది జీసస్ పాయింట్ క్యాచ్ చేసి తాను చెప్పిన సత్యాన్ని ప్రజలకు అందించడం కోసం ఏం చేయాలి బలిదానం చేయాలి అంటే తనని తాను బలిదానం చేసుకున్నాడు జీసస్ నిర్ణయించుకున్నాకే ఆయన దొరికాడు సెలవు అయిబడ్డాడు జీసస్ నిర్ణయించుకోకుండా సెలవు అయిబడ్డాడు ఎందుకంటే ఆయన మహనీయుడు మహాశక్తివంతుడు ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించిన వ్యక్తి నీటి మీద నడవగలిగిన వ్యక్తి ఆఫ్టర్ ఆల్ మామూలు దొరుకుతాడా చెప్పండి ఒక సామాన్య దొంగలతో పాటు ఆయన ద సెలవు వేయించుకోడు కదా మీరే ఆలోచించండి కొంచెం అంటే ఆయన ఆయన తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించుకోగలడు మరి ఎందుకు జీసస్ ఆ సెలవు మీద ఎక్కాల్సి వచ్చింది అంటే పర్పసెస్ తాను చెప్పిన సత్యాన్ని ప్రజలు తీసుకోవాలి తీసుకోవాలంటే తాను బలిదానం చేయాలి నిజంగా ఆలోచించండి ఈ భూమి మీద అత్యంత దారుణంగా మరణించిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే జీసస్ ఒకసారి ఊహించండి మూడు మేకుల మీద ఇక్కడ ఒక మేకు ఇక్కడ ఒక మేకు ఆ రెండు పాదాల మీద ఒక మేకు ఈ మూడు మేకుల్ని మీద వేలాడుతూ ఒక్కొక్క చుక్క 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 రక్తం పోతూ ఆ సెలవు మీద చనిపోవడం అనేది నిజంగా భూమి మీద నరకం అనుభవిస్తూ మరణించిన అత్యంత తక్కువ మందిలో ఆయన ఒకడు అని అని అనుకుందాం కాసేపు అంటే ప్రజల యొక్క భావన్ని ఎంత అటెన్షన్ చేశాడో చూడండి ప్రజల యొక్క ఫీల్ని ఆ సెంటిమెంట్ మీద కొట్టి పారేశాడు దాంతో ఈరోజు ప్రపంచంలో డెబ్బై ఐదు శాతం మంది 
జీసస్ అని అనుసరిస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జీసస్ భావాలు పాటించకపోవచ్చు బట్ జీసస్ పేరు అయితే ఆ డెబ్బై ఐదు శాతం మంది తీసుకున్నారు ఇందులో సో మనం ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాం చెప్పుకుందామంటే జీసస్ తాను శరీరం విడిచిపెడుతూ అంటే తాను సెలవు మీద ఉండి ఏడు అద్భుతమైన వాక్యాలు చెప్పాడు సప్త వాక్యాలు అంటారు అట్నే ఏడు వాక్యాలు సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఈ మానవాళికి ఆ సెవెన్ పాయింట్స్ని పట్టుకోగలిగితే మనం అత్యంత ధన్యులు అవుతాం అందులో మొట్టమొదటి పాయింట్ చెప్పుకుందాం జీసస్ తన శరీరం విడిచిపెడుతూ చెప్పిన అనేక పాయింట్స్లో ఆ ఏ సెవెన్ పాయింట్స్లో మొట్టమొదటిది చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ ఇది ఇది క్షమను సూచిస్తుంది అవి నేను మీకు ముందుగా చదివి చెప్తాను తండ్రి వీరేమి చేయించి ఉన్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించండి చూడండి ఎంత లోతైన అంశం ఉంది ఇందులో తండ్రి వీరేమి చేయించి ఉన్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించండి భయంకరమైన ఎండలో ఎండబడుతుంది భయంకరంగా ఎండ భయంకరంగా పరిస్థితి అక్కడ భయానకంగా నెలకొన్న పరిస్థితిలో తన తనను సెలవేసిన వారిని ఆయన ఏమంటున్నాడు తనను అక్కడ ఈడ్చుకొచ్చి అటు ఒక దొంగ ఇటు ఒక దొంగ ఇద్దరు దొంగల మధ్య పోనీ ఏమన్నా గొప్ప గొప్ప మనుషుల మధ్య పెట్టాడంటే లేదు ఇద్దరు దొంగల మధ్య పెట్టి సెలవేస్తున్నారు ఆయన సెలవు వేశారు అప్పుడు ఆయన ఆ సెలవు మీద నుంచి ఆ రక్తం కొడుతున్న శరీరంతో ఆయన అన్నమాట ఏమనంటే తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించండి ఈరోజు మనం ఈ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి చాలా ముఖ్యమైన ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మనం జీసస్ ఎవరు అంటే జీసస్ మనమే మన లోపల జీసస్ తత్వం నింపుకోవాలి అందుకని జీసస్ అంత గొప్ప మాట అన్నాడని మళ్ళీ జీసస్కు వందనాలు సమర్పించుతూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ జీసస్ గొప్పవాడు అది ఇది అనుకో అనుకోవద్దు జీసస్ అంత అద్భుతమైన వాక్కు చెప్పాడంటే దాన్ని మనం పాటించాలి సో ఇక్కడ జీసస్ మనమే అయిపోదాం సెలవు మీద ఉన్న మనం ఇప్పుడు అంటే జీసస్ సెలవు అవుతూ చెప్పిన వాక్కులు మన అంతరంలోకి తీసుకోవాలి అదే అసలు అయిన గుడ్ ఫ్రైడే అసలు అయిన జీసస్కి మనం ఇచ్చే నివ్వాలి సో ఆయన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఓ తండ్రి వీరేం చేయించి ఉన్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీళ్ళని క్షమించండి ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటి గమనించండి ఏమి చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు అంటున్నాడు ఏమి చేస్తున్నారు సో ఏమి చేస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళు ఏం చిన్నపిల్లలు కాదు కదండి ఆయన ఈడ్చుకొచ్చారు పెద్ద దొంగ భుజం మీద తగిలించారు తర్వాత చిన్నపిల్లలు అంటే అడిగేం తెలియదు పాపం కింద పడేసి పాల్గొట్టాడు అని మనం అంటాం మరి పెద్దోడు కదా ఎందుకన్నాడు వాళ్ళు చెండ్ర కోడలతో కొడుతున్నారు ప్రజలు అందరూ ఏడుస్తున్నారు బతిలాడుతున్నారు ఆయన విడిచిపెట్టమని అంటున్నారు రకరకాలుగా చేస్తున్నారు అయినా కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు వాళ్ళని క్షమించండి అంటున్నాడు క్షమించండి అంటే అని ముందు ఏమన్నాడు ఏం చేస్తున్నారు అన్నాడు తెలీదు ఏమి చేస్తున్నారు తెలీదు మీరు అందరూ ఈ పాయింట్ పట్టుకోవాలి అంటే మనల్ని ఎవరైతే బాధ పెడుతున్నారో మనల్ని ఎవరైతే హింసిస్తున్నారో మనల్ని ఎవరైతే కష్టపెడుతున్నారో వాళ్ళకి అది చేస్తున్నట్టు తెలియదు ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి పాయింట్ నిజంగా తెలియదండి మిమ్మల్ని ఎవరైతే బాధ పెడుతున్నారో మిమ్మల్ని ఎవరైతే కష్టపెడుతున్నారో మిమ్మల్ని ఎవరైతే హింసిస్తున్నారో వాళ్ళెవ్వరికి అది తెలియదు అది చేస్తున్నట్టు తెలీదు తెలిస్తే చేయరు కదా ఎందుకు తెలియదండి వాడు నన్ను కొడుతున్నాడు ఆడికి ఎందుకు తెలియదండి నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఆడికి ఎందుకు తెలియ తెలియదండి నన్ను హింసిస్తున్నాడు వాడికి ఎందుకు తెలియదండి నా ఆశంత లాక్కున్నాడు వాడికి ఎందుకు తెలియదండి అని మీరు అనొచ్చు తెలిస్తే చేయడు సింపుల్ వాడు వాడు చేసేటంటే తెలియదు అంతే ఈ తెలియదు అన్న పదాన్ని ఏమనాలంటే ఎరుకు లేకుండా అనొచ్చు అంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు వాడి యొక్క చైతన్యం జాగృతంలో లేదు వాడి వాడి చైతన్యం బలహీనంగా ఉంది వాడి చైతన్యం ఒక హీనమైన స్థితిలో ఉంది అంటే వాడి ఆత్మ సైజు ఆత్మ చాలా కిందుకు ఉంది కానీ వాడు వాడు ఊహించలేడు వాడికి దెబ్బ తగ్గుతుంది మా వాడి వల్ల మన వల్ల వాడు కష్టపడుతున్నాడు మన వల్ల వాడు నష్టపోతున్నాడు అన్న విషయం ఎందుకు తెలీదు ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరులని క్షమించాలి అనుకుంటారో దానికి ఒక్కటే ఆన్సర్ ఏంటంటే వాడికి తెలియదు అనుకోవడమే మీరు వాడికి తెలియ చేసేటంటే అసలు క్షమించలేరు అందుకని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి వాడి స్థితిలో వాడు కరెక్ట్ వాడి స్థితిని అర్థం చేసుకోండి ఆత్మ ఉన్నతమైన ఆత్మ ఉంటుంది బాల్యాత్మ ఉంటుంది సైజు ఆత్మ ఉంటుంది ఈ సైజు ఆత్మ అలాగే చేస్తుంది అనుకోండి సో మై డే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జీసస్ చెప్తున్న ఈ అద్భుత వాక్యం ఏంటంటే ఓ ప్రభు తెలియదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదం మీకు ఇదే ఇదే పాయింట్ నేను భగవద్గీతలో కూడా చూపిస్తా అర్జున్ అడుగుతాడు కృష్ణనే కృష్ణ మరి వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు ఆ దుర్యోధుడు ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఎందుకు ఆ కర్మలు చేస్తున్నారంటే సింపుల్గా అంటాడు ఆయన అయిష్టంతో అంటాడు ఆ ద్రౌపది వస్తన చేసిన అయిష్టంతోనే మిమ్మల్ని మైసభలో ఒక లక్క ఇంట్లో పెట్టి తగలబెట్టిన అయిష్టంతోనే మళ్ళా తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళేసి రాజ్యం నుంచి గెంటేసిన అయిష్టంతో జోదవాడి మిమ్మల్ని మోసం చేసిన అంత అయిష్టంతోనే ఈ పాయింట్ బాగా క్యాచ్ చేయాల
అంటే అయిష్టత అన్న తెలియదు అన్న ఒకటే ఆన్సర్ అవేర్నెస్ వాళ్ళకి ఆ ఎరుక లేదు మేము ఇలా చేస్తున్నాం మన వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు అన్న ఎరుకు వాళ్ళకి లేదు కనుక ఇక్కడ మనం ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మై డే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు తెలియక చేస్తున్నారు కాబట్టి క్షమించు అంటే ఇది తెలియ చేస్తే చంపాల ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఎవడన్నా తెలియ చేస్తే మీరు ఎలా మీ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలియ చేస్తుంటే అసలు తెలిస్తే చేయడాడు సింపుల్ తెలిస్తే ఎవడో చేయడు అందుకే మై డే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ యొక్క బైబిల్ సత్యాల్లో ఈ జీసస్ చెప్పిన గొప్ప సత్యాల్లో ఒక సత్యం ఒక పాయింట్ మీరు తెలుసుకోండి మీరు ఎవరైనా సరే మన జీవితంలో ఇప్పుడు నేను మీకు జీసస్ అని పొగడ్డానికో జీసస్ యొక్క గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని చెప్పడానికో నేను మీకు ఇదంతా చెప్పడం లేదు ఆ జీసస్ యొక్క తత్వంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి లేకపోతే అర్థం లేదు ఇదంతా ఎందుకు ప్రయోజనం ఏంటి రోజు ప్రార్థన చేసి రోజు ప్రతిరోజు చర్చికి వెళ్ళి ప్రయోజనం ఏంటి మీరే ఆలోచించండి మై డే ఫ్రెండ్స్ జీసస్ నా దేవుడు నా దేవుడు ఓ ప్రభు అని ఏంటి ప్రయోజనం జీసస్ చెప్పిన ఏడు వాక్యాలు అది కూడా చూడండి ఎక్కడ భయంకరమైన మరణంతో శిలవ మీద ఉండి నరక వేద అనుభవిస్తూ అన్న ఏడు మాటలు జీవితంలో తీసుకుంటే మీరు జీసస్కి పరమభక్తులు అయిపోయినట్ట కనుక ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న ఈ పాయింట్ జీసస్ అంటున్న మొదటి పాయింట్ ఈ ఏడు మాటల్లో మొదటి పాయింట్ ఓ తండ్రి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఓకే చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ ఒకసారి జీసస్ అభినందనలో ఈ పాయింట్కి సో ఇక రెండో పాయింట్లోకి వెళ్దాం రెండో పాయింట్ ఏంటా రెండో పాయింట్ జీసస్ చెప్పిన మొదటి పాయింట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఈరోజు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు ఇక్కడ నుంచి ఇదే ఫిక్స్ అయిపోండి ఎవడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా ఎవడు మీ ఆస్తి దోచుకున్నా ఎవడు మిమ్మల్ని కష్టపెట్టినా ఏం చేయాలన్నది మీరు తర్వాత నేచర్ చూసుకుంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి ఎందుకు ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి వాడిని ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తేనే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు లేకపోతే ఉండరు ఒకసారి గౌతమ్ బుద్ధుడు ఏం చేశాడంటే కూర్చొని ఉన్నాడు ఒకడు వచ్చి గౌతమ్ బుద్ధుడి మీద ఉమ్మేశాడు ఉమ్మేగానే ఆనందుడు కర పట్టుకొని పరిగెత్తుకు వచ్చాడు పరిగెత్తుకు రాగానే బుద్ధుడు ఏమన్నాడంటే వాడిని ఏమనద్దు ఏమనద్దు అని చెప్పేసి అంటాడు అనగానే అప్పుడు ఆనందుడు ఆ మాట అనగానే వాడికి పైగా థ్యాంక్స్ చెప్తాడు బుద్ధుడు ఆ ఉమ్మి వేసిన వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్తాడు చాలా థ్యాంక్స్ నాయన నీకు అంటాడు అనగానే వాడు ఏమన్ ఏదేంటి బుద్ధుడు ఉమ్మేసాను ఏమనలేదని చెప్పేసి అతను వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెండో రోజు బుద్ధుడు ఆ సంఘటన అక్కడే మర్చిపోతాడు కానీ వాడు మాత్రం మర్చిపోలేడు రాత్రంతా తిరుగుతూనే ఉంటుంది అంత గొప్పడి మీద నేను ఉమ్మేసానే అయ్యో అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతుంటాడు సరే మొత్తం మీద రెండో రోజు రెండో రోజు ఏం జరుగుతుంది ఆ బుద్ధుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎత్తుకొని వెళ్తాడు ఎత్తుకొని వెళ్ళి ఏమండి నన్ను మన్నించండి నేను చాలా తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి అని చెప్పేసి బుద్ధుడిని క్షమాపణ అడుగుతాడు బుద్ధుడు అతను ఏమంటాడు తెలుసా ఎవరు నువ్వు అంటాడు అదేంటండి నిన్న నేను వచ్చి మీ మీద ఉమ్మేసానండి నన్ను ఎలా మర్చిపోయారండి మీరంటే అప్పుడు బుద్ధుడు చెప్తాడు నువ్వు తెలియక చేసావు ఆయన నిన్న నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకోను నిన్న నిన్నే అయిపోయింది ఇవాళ ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకున్నావు దానికోసం ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంటాడు చూడండి బుద్ధుడిని విమర్శించిన వాడు తిట్టిన వాడు రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదు బుద్ధుడు హాయిగా నిద్రపోయాడు కారణం ఏంటంటే బుద్ధుడికి అవగాహన ఉంది ఏంటి అవగాహన ఉంది వాడు తెలియక చేశాడు ఎంత బాగుందో చూడండి ఈ ఒక్క పదం ఈ ఒక్క పదం వస్తే మీ అత్తగారు నేను తిడుతున్నారు తెలియక నీ భర్త నేను తిడుతున్నాడు తెలియక నీ భార్య నేను తిడుతుంది తెలియక వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ స్థితిలో అలాగే ఉంటారు అందుకని మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు తెలియక ఈ తెలియక అన్న పదాన్ని తెలుసుకోండి ఫస్ట్ తెలియక అన్న పదం తెలుసుకుంటే మొత్తం సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇంకేముంది ఇక్కడ ఎవరి మీద మనకు శత్రుత్వం ఉంది ఎవరినైనా మనం ఇట్టే క్షమించగలం తెలియక అన్న పదాన్ని ఈరోజు మనం గట్టిగా పట్టుకుందాం ఈ సెవెన్ పాయింట్స్లో ఈ సప్త విషయ అంశాలలో శిలువ మీద తన ప్రాణ నుదులుతో లేకపోతే అసలు జీసస్ ప్రాణ త్యాగానికి అర్థం లేదు ఒకసారి ఆలోచించండి మూడు మేకుల మీద ఏలాడుతూ ఒక మనిషి తన ప్రాణాన్ని మూడు మేకుల మీద ఏలాడుతూ ఒక మనిషి తన ప్రాణాన్ని వదిలేడంటే అది ఎంత కష్టం పైగా అతను కావాలని చేసుకున్న పని అది జీసస్ తప్పించుకోవాలని తప్పించుకోగలడు కానీ కావాలని జీసస్ చేసుకున్నాడు అంటే ఆ త్యాగానికి అర్థం ఉండాలి వద్దా చెప్పండి నా నా ప్రభు నా దేవుడు అని చెప్పే మీరు ఆయన అన్న మాటని ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు ఒక్కసారి ఇది యోచన చేయండి దయచేసి మై డియర్ మాస్టర్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా ప్రభు జీసస్ యొక్క ఫ్యాన్స్ అందరికీ నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి చెప్తున్నాను ఈ పదాన్ని పట్టుకోవాలి జీసస్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఈ పదాన్ని పట్టుకోవాలి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కదా ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా పట్టుకోవాలి మతాలకు అతీతంగా నేను చెప్తున్నా
స్పిరిచువల్ సైన్స్ చెప్తున్నా నేను సో తెలియక అన్న పదం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక తర్వాత పదం తెలుసుకుందాం ఇంకో ఆ టైంలో ఇంకో ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక ఇద్దరు దొంగోళ్ళనే వాళ్ళు దొంగలు అనమాట హంతకులు దొంగలు దొబ్బిదారులు ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళతో పాటు జీసస్ని సెలివేశారు అంటే ఇటు ఒకడు ఇటు ఒకడు ఇక్కడ జీసస్ ఈ దొంగోడు ఏడుస్తూ అయ్యో దేవుడా నువ్వు గొప్ప దేవుడు కదా మమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించవు మమ్మల్ని ఎందుకు కాపాడవు అని చెప్పేసి జీసస్ని అంటాడు అని నువ్వు 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 ఎలాగ దొరికావు నువ్వు ఎలాగ తప్పించుకున్నా తప్పించుకోలేకుండా పోయాను వీడు గోల గోలగా ఏడుస్తుంటాడు ఏడుస్తుంటే అప్పుడు ఇటువైపు ఉన్న దొంగ ఏమంటాడు తెలుసా ఏ నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు అతను అనుకోదు అతను మనలాగా దొంగ కాదు మనం ఎన్నో పాపాలు చేసాం మనం ఎన్నో హత్యలు చేసాం మనం ఎన్నో నేరాలు చేసాం కాబట్టి మనకి శిక్ష సరే అయిందే కనుక అతను అతను అతన్ని మనతో కలిపి నువ్వు మాట్లాడద్దు అతను మహోన్నతుడు మహనీయుడు అతని సమక్షంలో మనం ప్రాణం పెరచడం మన అదృష్టం అని చెప్పేసి అతను అంటాడు వీళ్ళిద్దరు అంటే ఇటో దొంగ ఇటో దొంగ ముగ్గురు సెలవు మీద ఉంటారు ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటారు అనమాట అక్కడ ముచ్చట్లు అంటే వాళ్ళ బాధ మనకు అలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ బాధ ఎలా చెప్పుకుంటున్నారో చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ ఈ దొంగోడు ఈ దొంగోడుతో ఈ దొంగోడు జీసస్తో అరుస్తున్నాడు కానీ ఈ దొంగోడు ఈ దొంగోడుతో చెప్తున్నాడు నువ్వు అతను అలా మాట్లాడద్దు అతను మహోన్నతుడు అతను చాలా అద్భుతమైన వాడు అతను మనలో దొంగ కాదు అని చెప్పి జీసస్ చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇదే సరే ఇప్పుడు అప్పుడు జీసస్ అన్న మాట రెండో మాట అంటే ఇక్కడ ఏ సెవెన్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం మొదటి పాయింటు తెలియదు అన్న పాయింట్ పట్టుకున్నాం ఓకే అంటే క్షమించడం అనమాట తెలియదు అనుకుంటే క్షమించేస్తాం ఇక రెండో పాయింట్లు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చూడండి చాలా అద్భుతమైంది నేడు నీవు నాతో కూడా పరలోకంలో ఉండుటకు నిత్యముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేడు నీవు నాతో కూడా పరలోకంలో ఉండు ఉంటావని నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ జీసస్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు నా పరలోకంలో అంటే నా నాతో పాటు నేను నా పరలోకంలో నేను తీసుకెళ్తాను నిన్ను నిశ్చయంగా చెప్తున్నా మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండో సూత్రంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మొదటి సూత్రంలో క్షమ అంటే మనలో ఇంకించుకోవాల్సిన ఏడు పాయింట్లకి ఏడు పాయింట్స్ చెప్పేస్తాను నేను మీకు మొదటి పాయింట్లో క్షమని ఇంకించుకుందాం రెండో పాయింట్లో ఇంకించుకోవాల్సింది ఏంటంటే అభయం అంటే ఎండ భయంకరమైన ఎండ చెమట్లు కారిపోతున్నాయి నిప్పులు కక్కే ఎండ చేతుల్లో మేకులు ఉన్నాయి అది బ్లడ్ కారిపోతుంది ఏమండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో తాను ఇంకొకటి కాపాయిస్తున్నాడు చూడండి అది ఎవరికి దొంగకే ఏ దొంగ రియలైజేషన్ అయిన దొంగకే మీరు ఈ పాయింట్ గమనించాలి అంటే ఎవడకు పడితే అడిగి కాదు ఇక్కడ ఓకే నేను మర్డర్ చేశాను చేసేసి ఉన్నాడు అనుకోకండి అక్కడ రియలైజేషన్ అయిన దొంగ ఆ దొంగ ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ఒకసారి బైబిల్ చదవండి ఆ చరిత్ర అంతా చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది అతను ఏమంటున్నాడు అంటే నేను నువ్వు దొంగలం అతను దొంగ కాదు మనం ఈ సెలవేస్ వేయించుకోవడానికి అర్హులం అతను కాదు అతను తన జీవితం అంతా త్యాగం చేశాడు అతన్ని మనలా చూడొద్దు మనం ఎన్నో పాపాలు చేసాం పాపాలు చేసాం కాబట్టి మనం అర్హులం అంటున్నాడు జీసస్ జీసస్ పక్కన ఉన్న దొంగ నేను పశ్చాత్తాపం చెందుతున్నాను ఈ దీన్ని నేను శిక్షణ పొందుతాను నువ్వెందుకు అరవ మాకు ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకు అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు చేసే సత్తంత ఏమన్నాడు తెలుసండి ఎంత అద్భుతమైన అభయం ఇచ్చాడో చూడండి నేడు నీవు కూడా నాతో పాటు పరలోకంలో ఉండుటకు నిశ్చయముగా ఉంటావని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అంటే నువ్వు నాతో పాటు పరలోకంలో నిన్ను తీసుకెళ్ళి నిన్ను సేఫ్గా సెక్యూర్గా నాతో పాటు పెట్టుకుంటాను నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అంటే ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అతనికి ఇంకా చూడండి ఎలా ఉంటుందో అంటే ఎలా చెప్పాలి ఇది ఒక అద్భుతమైన వాక్యం ప్రాణం పోతున్న దశలో ఇంకొకటి కాపోయిస్తున్నాడు అంటే మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి ఇందులో చూద్దాం మనం అన్నీ సుఖంగా ఉంది ఇంట్లో ఉన్నాము చేతులు ఖాళీగానే ఉన్నాయి ప్రశాంతంగా ఉంటాం ఈలోపు ఎవడో అడుక్కునేవాడు వస్తాడు ఏ లే 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 చేతులు ఖాళీ లేవతలు రా అంటాం చూసారా అంటే మనము సాయం చేయగల స్థితిలో ఉండి కూడా సాయం చేయం ఏం భక్తులు చేసేసుకు మనం అంటే ఇక్కడ మూ మూడు మేకుల మీద ఏలాడుతూ ప్రాణం విడిచిపెడుతూ ఉన్న దశలో అతను ఏమంటున్నాడు అభయిస్తున్నాడు తోటి వండ్ల వాడు దొంగ చె నువ్వెవడరా నన్న నేను నీతో పాటు ఉంటానా అని చెప్పేసి అనట్లేదు అతను అభయిస్తున్నాడు అంటే బ్యూటిఫుల్ జీసస్ మనం ఎలా అవ్వాలి జీసస్ లాగా మనం కూడా జీసస్ యొక్క తత్వాన్ని నేర్చుకోవాలి అంటే మనం కూడా ఇతరులకి అభయం ఇవ్వాలి నాకు ఇది ఇది వింటుంటే నాకు కర్ణుడు గుర్తొస్తాడు మహాభారతంలో కర్ణుడు 
ఏ బైబిల్ చెప్పేటప్పుడు జీసస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మహాభారతం ఏంటండి అని అనుకోకండి ఎవరి గురించి అయినా అందరూ మహనీయులే అందరికో అందరి కోసం మనం చెప్పుకోవాలి అతను గుండెల్లో బాణాలు దిగబడ్డాయి దిగబడ్డప్పుడు అతను ప్రాణం పోయే దశలో ఉంది చచ్చాడు బాబా దుర్మార్గుడు అంటాడు అనగానే వెంటనే కృష్ణుడు అంటాడు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు అతను ఎంత మహోన్నతుడు నీకు తెలుసా అంటాడు అదేంటి అతనే మహో మహోన్నతుడు అంటాడు దా చూపిస్తానరా అంటాడు చూపిస్తానరా అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు మారు వేషంలో వెళ్తారు మారు వేషంలో వెళ్ళి అక్కడ ఒక బ్రాహ్మణుగా వెళ్ళి ఇద్దరు బాబు దానం చేయంటారు దానం చేయనగానే అతను కిరీటం నాగలో ఉన్నాయి కదా అవి ఇవ్వబోతాడు అవన్నీ నాకు వద్దు నీ నీ వస్తువే నీ దానం చేయాలి అవన్నీ నీ దుర్యోధుడు ఇచ్చినాయి అంటాడు అనగానే అవును కదా నా వస్తువు నేను ఇస్తాను అయితే ఏముందబ్బా నా దగ్గర అని ఆలోచిస్తే చిన్నప్పుడు తను ఒక కష్టపడ్డప్పుడు వచ్చిన డబ్బులతో బంగారు పన్ను కట్టించుకుంటాడు ఇక్కడ ఓ ఇదిగో నా నా కష్టార్జిత ఉందని చెప్పేసి రాయి తీసుకొని టాపా 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 కొట్టి దాన్ని పీకేసి కడిగేసి ఇచ్చేస్తాడు చూడండి మై డే ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రాణం గుండెలో బాణాలు గుచ్చుకొని రక్తం పోయి ప్రాణం పోతుంది ఈ దశలో వచ్చి దానం అడిగిన వాడికి దానం ఇచ్చాడు అది ఎంత గొప్ప విషయం మనమైతేనా ముందు కేకలు తిట్లు ఆరుపులు వన్ నాట్ ఎయిట్లు సైరెన్లు గోల గోల ఉంటుంది ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తులండి వీళ్ళందరూ సో మై డే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ మహనీయుల్లాగా మనం కూడా మన జీవితాన్ని చైతన్యపరుచుకుందాం అంటే మనము ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండో సూత్రంలో జీసస్ చెప్పిన రెండు పాయింట్స్లో సెవెన్ సెవెన్ కమాండ్మెంట్స్లో సెవెన్ పాయింట్స్లో రెండో పాయింట్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే అభయం ఎప్పుడు అభయం ఇవ్వాలి అన్నీ ఉన్నప్పుడైతే అది అభయం అవ్వదు అది సేవ అవుతుంది సేవ వేరు అభయం వేరు అన్నీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బాగా తిన్నాక కాస్త ఇంకోడు పెట్టేదాన్ని దానం అనరు ఇవ్వడమా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో పేరు పెడతా దానికి అది కూడా బెటరే కానీ అసలు అయింది ఏంటంటే ఆ భయం అంటే నువ్వు మరణించే దశలో ఉన్నావు ఇక్కడ నీకే టికాణా లేదు నువ్వే భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావు అయినా సరే ఐఆమ్ విత్ యూ డోంట్ వర్రీ ఎంత అద్భుతం అండి ఇది సో ఈరోజు మనం ఈ జీసస్కి మనం అద్భుతంగా చెప్పుకుందాం మీకు ఈ ఈ సందర్భంగా నాకు ఒక కథ గుర్తొచ్చింది బుద్ధుడు చెప్పిన కథ బుద్ధుడు జాతక కథలో కొన్ని ఉన్నాయి బుద్ధుడు గత జన్మ కథలు చెప్పాడు వాటిని జాతక కథలు అంటారు ఒక అడవిలో ఒక ఏనుగు ఉంది ఆ ఏనుగు అడవి తగిలి పడిపోతూ ఉంది తగిలి పడిపోతూ ఉంటే ఆ ఏనుగు ఏం చేసిందంటే పరిగెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంది కొమ్మలు పడిపోయి శరీరం కాలిపోతుంది గందరగోళం అయిపోతూ ఉంది అది వెళ్తూ ఉంది అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ ఏనుగు ఒక పెద్ద వృక్షం దగ్గరకు వచ్చింది ఆ వృక్షం దగ్గరకు రాగానే ఆ వృక్షము కాలిపోలేదు అప్పటికి ఇంకా మంటలు అక్కడికి రాలేదు ఆ వృక్షం కింద నిలబడింది కాసేపట్లో ఒక అరగంటలో ఒక పావు గంటలో ఆ మంటలు వచ్చేస్తాయి కాసేపు నేను శాద్ దగ్గర వచ్చాను చెప్పేసి ఆ ఏనుగు అక్కడ నిలబడింది నిలబడిన తర్వాత ఈ లోపు మంటలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఏనుగు వెళ్ళిపోదామని ఒక కాలు ఎత్తుతుంది ఎత్తగానే అప్పుడు చూస్తుంది తను ఎక్కడైతే నిలబడిందో తన చాటుగా ఒక కుందేలు నిలబడింది అంటే ఏనుగు ఇలా కాలు ఎత్తినప్పుడు చూస్తుంది అనమాట దాని కింద కుందేలు ఉంటుంది కుందేలు సెక్యూర్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ మంటలు వేడికి ఆ కుందేలు తట్టుకోలేక ఆ చెట్టు కింద ఆ వేడి కూడా తట్టుకోలేక ఆ ఏనుగు చాటుకు వచ్చి నుంచి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏనుగు కానీ కదిలిందంటే కుందేలు తగలబడి తగలబడిపోద్ది అప్పుడు ఏనుగు ఏం చేస్తుంది ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు నేను కానీ వెళ్ళానంటే ఇది చచ్చిపోద్ది ఎలాగా సరే ఉందా అని కాసేపు ఉంటుంది ఇంకా మంటల దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఏనుగు వేడి తాళలేకపోతుంటుంది కుందేలు అనుకుంటుంది ఆహా ఇక్కడ ఏనుగు ఉంది కాబట్టి నాకు ఇంకేం బెంగలేదు అది ఉన్నంతసేపు నా నిశ్చంత కొండొచ్చు అదే ప్రశాంతంగా హాయి కూర్చొని ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాణభయం అక్కడ వేరే దారి లేదు అంత అంత మంటలే అప్పుడు ఏనుగు ఏం చేస్తుంది ఇంకా నేను ఇది ఎట్టైనా చావు నాకెందుకు ఇవ్వాలి నేను వెళ్ళిపోతానని అనుకుంటుంది మళ్ళీ మనసులో అనుకున్న తర్వాత అయినా సరే ఒక ప్రాణి కోసం ఆలోచించాలి అని చెప్పేసి ఏనుగు అలాగే నిలబడుతుంది ఈలోపు మంటలు దగ్గరకు వచ్చేసి ఏనుగు చర్మం కాలదం ప్రారంభిస్తుంది అయినా సరే ఏనుగు కదలదు ఇంకా 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 దాని చర్మం ఉడికిపోతూ ఉంటుంది అయినా సరే ఏనుగు కదలదు ఆఖరికి ఏనుగు మరణిస్తుంది ఆ ఏనుగు ఎవరు అనుకున్నారు గౌతమ బుద్ధుడు అంటే గౌతమ బుద్ధుడు గత జన్మలో ఏనుగుగా ఉన్న జన్మలో జరిగిన సంఘటన స్వయంగా బుద్ధుడే చెప్పాడు ఎంత గొప్పది ఆ భయం నిజమే మనం చనిపోతాం కరెక్టే కానీ నేను ఉన్నాను నీకు నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు ఒక నాయకుడికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఒక తల్లికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఒక అన్నకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఒక తండ్రికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఒక ఒక మంత్రికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఒక కుటుంబ పెద్దకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఇది ఏం పర్వాలా నేనున్నాను సో మై డే ఫ్రెండ్స్ జీసస్ చెప్పిన ఏడు మాటల్లో రెండో మాట అత్యంత విలువైనది ఈ రెండో మాటలు మనం అభయాన్ని తీసుకుందాం అభయం మరలా ఒకసారి ఆ వాక్యం నేను చదువుతాను నేడు
ఎలా ఇవ్వాలి వాడికి తెలియజేసేది అనుకుంటే ఇచ్చేయగలం రెండో వాక్యంలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే అభయం అంటే ఎవరికైనా సరే మనం ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చేయాలి నిన్ను నమ్మి వచ్చాడు అభయం ఇచ్చేయాలి తర్వాత సంగతి తర్వాత అభయం ఓకే ఆ తర్వాత ఏమన్నావని ఐ డోంట్ నో నా నా సెక్యూర్ నాకు అనవసరం ఆ భయం ఎప్పుడైతే అక్కడ అభయం ఇచ్చాడో అప్పుడు ఆ జీవితం అద్భుతంగా మారిపోద్ది అందుకే ఒక ఏనుగు రూపంలో ఇచ్చిన అభయము అతనికి బుద్ధుడు లాంటి జన్మను ఇచ్చింది ఆత్మకి బుద్ధుడు అంటాడు నేను మరొక ప్రాణి యొక్క ప్రాణానికి అభయం ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇలాంటి గొప్ప బుద్ధుడు అన్న జన్మ దొరికింది అంటాడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇక మూడో పాయింట్లోకి వెళ్దాం మూడో పాయింట్లో ఏముందంటే చదువుతాను వినండి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అంటాడు అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి ఇది ఇది మూడు మూడో వాక్యం అనమాట ఇదేంటంటే ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్తాడంటే అక్కడ ఆయనకు ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు జీసస్కు ఒక గొప్ప శిష్యుడు ఉన్నాడు యోహాను జీసస్కు ఒక తల్లి ఉంది అంటే జీసస్ తాను మరణించేటప్పుడు అర్థమైపోయింది నిశ్చయమైపోయింది నేను ఇంకా సరి విడిచిపెట్టేస్తున్నాను మరి తన తల్లిని ఎవరు చూడాలి తన శిష్యుని ఎవరు చూడాలి యోహాన్ని ఎవరు చూడాలి ఎన్ ఎన్నాళ్ళు పాపం వాడిని ఎవరు చూస్తారు రేపు నేను వెళ్ళిపోతే ఎవరు చూడాలి ఇప్పుడు నేను చనిపోతాను వీడిని ఎవరు చూస్తారు నా తల్లిని ఎవరు చూస్తారు చూడండి ఎంత బాధ్యత దీన్ని బాధ్యత అంటారు మూడో పాయింట్లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం బాధ్యత మొదటి పాయింట్లో క్షమ రెండో పాయింట్లోనే మనం వచ్చి అభయం మూడో పాయింట్లో బాధ్యత ద థర్డ్ కమాండ్ ఏంటి బాధ్యత అంటే చిన్నప్పుడు మనం ఒక ఆవు కథ చదువుకున్నాం మాకు చాలా ఇష్టమైన కథ అది ఒక ఆవు పులి పట్టుకుంటుంది ఆ పులి చంపడానికి రెడీ అవుతుంది అప్పుడు ఆవు అంటుంది ప్లీజ్ నన్ను కాసేపు పొదలవా నేను ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను అంటుంది ఏంటి అంత అంత ఎర్రిదా నేను నేను ఇంటికి వెళ్ళి పంపించడానికి అంటది కాదు కాదు నా మాట నమ్ము నేను ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళి నా బిడ్డ ఆకలితో ఉంది అది చనిపోతుంది ఈరోజు నేను వెళ్ళకపోతే దానికి పాలు ఇచ్చి వచ్చేస్తాను రేపటి నుంచి దాన్ని మా జీతకాడు చూసుకుంటాడు ఈ రోజుకు నన్ను వదిలే అని చెప్పేసి ఆవు అంటుంది అనగానే అతను ఆ పులి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది సరే పోతే ఫుడ్ పోయింది అనుకుందాం ఇంకో దాంట్లో ట్రై చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఇది వస్తారు అని చెప్పేసి ఆవుని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఆవు కోరికనే యాక్సెప్ట్ చేయగానే ఆవు ఇంటికి వెళ్ళి గబగబ బిడ్డకు పాలు ఇస్తుంది బిడ్డకు పాలు ఇయ్యగానే అమ్మ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తానో అంటుంది నేను ఇంక నుంచి రానమ్మ జాగ్రత్తగా ఉండను అని చెప్పేసి దానికి జాగ్రత్తలు చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి అడవిలోకి వస్తుంది అడవిలోకి రాగానే అప్పులు నమ్మలేదు ఇలా కూడా ఉంటాయి అమ్మ జీవాలు ఏంటి నిజమేనా అని ఆవు పులి కథలో మనం మనం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే బాధ్యత నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ అదే మాట జీసస్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఎవరు చెప్పినా మహనీయులు ఒకటే మాట ఇక్కడ ఆవు పులి కథలో ఏ ఏ విధంగా అయితే మనం బాధ్యత నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ కూడా మనం అదే నేర్చుకున్నాం సో జీసస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే తన శిష్యుడు తన శిష్యుడు ఏమంటున్నాడు మరి రేపటి నుంచి ఎవడు తిరుగుతాడు యోహానికి ఎవడు ఎవడు గుండెలు అత్తుకొని ఎవడు పెంచుకోవాలి ఆ ముసలి తల్లిని ఎవరు చూసుకోవాలి అందుకని యోహానికి తన తల్లికి అప్పచెప్పాడు యోహాన్ని తన తల్లికి అప్పచెప్పాడు ఇదిగో అమ్మ అమ్మ నీ కుమారుడు చూడండి నీ వాయితే అద్భుతమైన అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని యోహాన్ని అప్పచెప్పాడు అంటే తన బదులు ఇక నుంచి యోహాన్ ఉంటాడు అదేవిధంగా యోహాన్తో ఏమన్నాడు తెలుసా ఇదిగో నీ తల్లి అని వాళ్ళ అమ్మని అన్నాడు అంటే ఇక నుంచి నేను ఉండను ఈ లోకంలో అప్పగింతలు పెట్టాడు నా బదులు యోహాన నా బదులు నా తల్లి నువ్వు చూసుకో అదేవిధంగా నా బదులు నా అమ్మని అమ్మ ఇదిగో నీ కొడుకు నువ్వు చూసుకో మీ ఇద్దరికి ఇంకా అని లింక్స్ అప్పు చెప్పేశాడు దీన్ని ఏమంటారంటే బాధ్యత అంటారు అంటే ఈ మూడో సూత్రంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాధ్యత చాలా అద్భుతమైందండి బాధ్యత బాధ్యత వదిలేసి జీవితాన్ని పక్కన పెట్టేసి అడవులకు వెళ్ళిపోయి హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయి లేకపోతే ఇంకేదో చేసుకున్న బాగుపడ్డట్టు చరిత్రలు ఎక్కడా లేదు బాగుపడ్డట్టు ఎవరు లేడు చరిత్రలో మీరు ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నేను ఎంతోమందిని చూశాను ఎంతోమంది యువుల్ని ఎవరైతే బాధ్యత వదిలేసారో ఆ బాధ్యత వదిలేసిన వాళ్ళు తమ జీవితం అంతా తమ సాధించిన ఆధ్యాత్మికత అంతా మళ్ళీ కోల్పోయారు కనుక బాధ్యత అత్యంత విలువైనది నీకు భౌతికంగా ఏ ఏ బాధ్యతలు భగవంతుడు ఇచ్చాడో ఏ ఏ బాధ్యతలు నీకు అప్పచెప్పబడ్డాయి ఏ బాధ్యతలు నువ్వు తీర్చాలి అవన్నీ తీర్చాల్సిందే సో శంకరాచార్యులు చూడండి ఆయన తల్లి యొక్క తల్లి దగ్గర మాట తీసుకున్నాడు ఒకసారి ఆయన ఒక ముసలి పట్టుకుంటుంది ఆయన నదిలో దిగి స్నానం చేసినప్పుడు ముసలి పట్టుకుంటుంది ఆ ముసలి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అప్పటికే వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతాడు నేను సన్యాసం స్వీకరిస్తాను నాకు అనుమతి ఇవ్వంటాడు ఆమె అనుమతి ఇవ్వదు సరే అలా ఉంటాడు ఒకరోజు ముస ముసలి చంపబోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన అంటాడు అనమాట నువ్వు అనుమతి ఇవ్వు ఈ ముసలి వదిలేస్తుంది నేను సన్యాసికి వెళ్ళిపోతాను అంట అంటాడు కొడుకు బతకడమే ముఖ్యం అని
ఆధ్యాత్మికంగా బాధ్యతలు వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందే అందుకని మహనీయులు ఎవరు తమ బాధ్యతలు వదలలేదు అది జస్టిస్ చెప్తున్న మూడో పాయింట్ ఇది చాలామందికి అర్థం కాల అర్థం కాక అమ్మ అమ్మ అనే జస్టిస్ తల్లిని కాలవరించాడు అనుకుంటారు ఎంతసేపు భౌతికంగానే ఆలోచిస్తారు భౌతికంగా ఆలోచించద్దు అది జస్టిస్ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ మూడో మా వాక్యం మరొకసారి చెబుతున్నాం అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి ఆమెకి నీ కొడుకు ఇడుగో ఇదిగో నీ తల్లి ఇద్దరు కాపు చెప్పేసాడు ఇక నాకు మీకు సంబంధాలు ఇంకా మీరు నన్ను ఎందుకంటే యోహాను జేసస్ గుండెల మీద పడుకొని నిద్రపోతాడు ఒక తల్లి దగ్గర పొందే ఆనందాన్ని తన గురువు దగ్గర అతను పొందాడు అందుకని తన తల్లిని ఇచ్చేశాడు అదేవిధంగా ఆమెకి తన బదులు యోహాన్ని బిడ్డగా ఇచ్చేశాడు ఎందుకంటే శిష్యుడి మీద గురువుకు హక్కులు ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ ఇది తర్వాత నాలుగో పాయింట్ నాలుగో పాయింట్లోకి వెళ్దాం మనం నా దేవ నా దేవ నన్నేల చేయి విడిచితివి ఇది నాలుగో పాయింట్ ఇది చాలామందికి అర్థం కాల చాలా వరకు నా దేవ నా దేవ నన్నేల చేయి విడిచితివి అంటే జీసస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నా దేవ నా దేవ నన్నేల చేయి విడిచితివి ఎవరిని అంటున్నాడు జీసస్ దేవుడు కదా మళ్ళీ నా దేవ నా దేవ అని ఎవరిని అంటున్నాడు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చాలామంది నా దేవ నా దేవ అని జీసస్ కలవరించాడు అంటారు అంటే జీసస్ ఇంకోటి ఎవరినో అభయం అడగడం ఇష్టం ఉండదు చాలామందికి అసలు విషయం చెప్తా వినండి ఇక్కడ భూమి మీద ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ జీవాత్మలు వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ పరమాత్మలు పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ మూడు దశలు ఉంటాయి పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ సో ఈ పరమాత్మ ఏం చేస్తుంది అంటే పూర్ణాత్మ అనుకోండి పోని పూ పరమాత్మ అన్న పూర్ణాత్మ అన్న ఒకటే ఈ పూర్ణాత్మ ఏం చేస్తుంది ఈ పూర్ణాత్మ ఒక ఆత్మ సృష్టిస్తుంది అది మహాకారం లోకంలో ఉంటుంది ఆ మహాకారం లోకంలో ఉన్న ఆత్మ ఏం చేస్తుంది కింద ఒక జీవాత్మ సృష్టిస్తుంది ఆ జీవాత్మ పేరు జీవుడు ఈ జీవుడు జీసస్ అనుకోండి మీరు సో ఈ జీసస్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు తన పూర్ణాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ పూర్ణాత్మ ఉంది ఇక్కడ ఆత్మ ఉంది ఇక్కడ 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 పూర్ణాత్మను ఏమంటున్నాడు చూడండి ఓదేవ 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 నన్నేల విడిచితివి అంటే విడిచితివి అన్నాడు అంటే అర్థమైంది పట్టుకున్నాడు అనే కదా ఆల్రెడీ ఆయన పట్టుకున్నాడు నన్ను పట్టుకున్నావు ఇప్పుడు ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు భూమి మీద జరిగే వాటిని క్వశ్చన్ చేయకండి భూమి మీద జరిగే జరిగే వాటి దగ్గర మీరు ఆన్సర్స్ ఎత్తుక్కోకండి ఎందుకంటే ఎవడు మీకు అపయం ఇవ్వగలరు ఎవడు మీకు ఏం చేయగలరు కాలాతీతంలోనే సమస్త ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కాలాతీతంలోనే సమస్త సమస్యలకే ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి కాలంలో ఎవరికి దొరకండి మీరు అందరూ కాలంలో ఎత్తుకుంటున్నారు నాకు ఈ సందర్భంగా కూడా నేను ఈరోజు హిందువుల్ని క్రిస్టియన్స్ని కలుపుతున్నాను అంటే హిందూ ధర్మంలో ఉన్న సత్యాన్ని జీసస్లో ఉన్న సత్యాన్ని రెండింటిని కలుపుతున్నా సో ఈ సందర్భంగా నాకు రామదాస్ గుర్తొస్తున్నాడు రామదాస్ కూడా ఏమంటాడు చూడండి రామదాస్ ఏమంటాడు పలుకే బంగారం ఆయన అంటాడు జైల్లో పడేసి కొడుతుంటే తానిష మహారాజు అడుగుతాడు నేను నేను ఇక్కడ అడుగుతుంటే నువ్వు అక్కడ చూస్తావు ఏంటి అంటాడు ఆయన అక్కడ చూస్తాడు పలుకే బంగారం ఆయన ఎటు చూసి పాడుతుంటాడు ఇక్కడ కొడుతుంటే అక్కడ చూస్తా ఏంటారు అంటాడు నేను నీ ప్రభువుని సమాధానం చెప్పు అంటాడు వే నువ్వెవడరా నా ప్రభు నా ప్రభు ఆయన అంటాడు అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే కాలాతీతంలో సమాధానాలు ఉన్నాయి కాలంలో సమాధానాలు లేవు కాలాతీతంలోనే సమాధానాలు ఉన్నాయి కాలంలో ఎవరికి సమాధానం లేదు అందుకని మేము ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మాట్లాడద్దు ఏది కావాలన్నా అక్కడ మాట్లాడదు మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా శారీరక సమస్య వచ్చినా ఆర్థిక సమస్య వచ్చినా కుటుంబ సమస్య వచ్చినా అక్కడ ఇక్కడ ఎవరిని అడుగుతూ ఇక్కడ మీరు ఎవరిని అడిగి ఏం ప్రయోజనం నో యూస్ వీళ్ళు ఎవరు సమాధానం చెప్పలేరు అందుకే కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీత చెప్పింది కాలాతీతంలో చాలామంది పరమయోగులు నేను చాలామంది పరమయోగులు చూశాను వాళ్ళు పరమయోగులు అలాగే మాట్లాడతారు సిరిడి సాయిని తీసుకోండి సిరిడి సాయి ఇలా ఇలా లెక్కలేస్తుంటాడు ఎవరు ఎవరితో లెక్కలేస్తున్నాడు ఓ దేవ ఓ దేవ బ్రహ్మం గారు ఎవరితో మాట్లాడాడు ఓ దేవ ఓ దేవ జీసస్ ఎవరితో మాట్లాడాడు ఓ దేవ ఓ దేవ ఆ ఓ దేవ అంటే పూర్ణాత్మ అదవా పరమాత్మ అదవా శుద్ధ చైతన్యం సో మై డే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నుంచి ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఎందుకు వెళ్ళి వాళ్ళని అడగాలి ఎవడు మిమ్మల్ని కాపాడతాడు ఎవడు కాపాడు నీ పూర్ణాత్మే నిన్ను కాపాడుతుంది ఎందుకంటే నీ పూర్ణాత్మ నిన్ను పంపింది కాబట్టి నీ డిజైన్ నీ నీ లైన్స్ నీ ఫ్రీక్వెన్సీ పర్పస్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మీ బిడ్డని ఎలాగ మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారో అలాగా సో ఈ నాలుగో పాయింట్లో మీరు పట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాలాతీతం కాలాతీతంలో ఎవరిని అడగాలి కాలంలో అడగరాదు కాలాతీతంలో అడగాలి అందుకని ఈ వాక్యం చెప్పేటప్
తలపైకి ఎత్తి ఓ దేవా ఓ దేవా నన్నేల విడిచితివి ఐ మీన్ నా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచితివి అని అడుగుతున్నాడు నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అంటే ఆయన ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాడు అటు నుంచి అటు నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది బాబు నాయన నీ సమయం అయిపోయింది ఓ నువ్వు చేయాల్సిన పనులు అయిపోయినాయి సైమీజ్ బాబర్ కమాన్ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ ఆయన ఆత్మకి ఆ పైన ఉన్న ఆత్మకే నా ప్రభు అంటాడు లేకపోతే ఆయన ఉన్నతమైన సోల్కి కనెక్టివిటీలు ఉంటాయి అవి మనకు సంబంధం లేదు మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కాలానికి అతీతంగా మాట్లాడాలి కాలానికి అతీతంగా ఎత్తుక్కోవాలి కాలానికి అతీతమైన వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్స్ తెచ్చుకోవాలి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా కాల అతీతంలోకి వెళ్ళిపోండి దానికి సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తున్నా అందుకే మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా సరే పడుకునే ముందు ధ్యానం చేయండి మధ్యరాత్రిలో మెలకు వస్తుంది లేచి కూర్చోండి పది నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి చేసి నేను ఓ దేవా ఓ దేవా నేను ఎందుకు ఈ బాధ అనిపిస్తున్నాను నేను ఎందుకు ఈ కష్టం అనిపిస్తున్నాను దయచేసి తెలియ చెప్పండి అక్కడ అడగండి ఎలా దాటాలో చెప్పండి మళ్ళీ ధ్యానం చేయండి నిద్రపోండి చక్కగా మీకు స్వప్నంలో వస్తుంది ఓ దేవా ఓ దేవా నన్నేల చేయి విడిచితివి అస్సలైన అర్థం అండి ఇది ఇది అర్థం కాక చాలామంది జీసస్ ఎవరిని ప్రార్థించాడు ఆ దేవుడిది ఏ కులము ఆ దేవుడిది ఏ మతము ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఏ స్వర్గ లోకంలో ఉంటాడు ఇది పిచ్చి పంచాయతీలు అన్నీ అందరికీ ఒకడే దేవుడు సబ్కా మాలి కే కే అందరు దైవము లోపల్లో ఉండేవాడు ఒక్కడే ఏమిటయ్యా వాడు అంటే పరమాత్ముడు లేదా పూర్ణాత్మ అదవా సృష్టికర్త మీ పేర్లు ఏమైనా పెట్టుకోండి ఉన్నది ఒకటే కాలము కాలాతీతం కాలములో అంటే కాలాతీతంలో రెండిట్లో ఉండండి రెండిట్లో చెక్ చేసుకోండి ఈ కాలంలో జరిగేదాన్ని మీరు కాలాతీతంలో చూసుకోండి ఆన్సర్ వస్తుంది కదా సో ఓ దేవా ఓ దేవా నా చేయి ఏల విడిచితివి అంటే అందరికీ అభయాలు ఇచ్చిన జీసస్ అందరికీ మార్గాన్ని చూపించిన జీసస్ అందరికీ సెక్యూర్ ఇచ్చి అద్భుతాలు చూపించిన జీసస్ నీటి మీద కూడా నడిచిన జీసస్ మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు ఓ దేవా ఓ దేవా నా చేయి ఏల విడిచితివి అంటే మన పైన ఇంకోటి ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమండి పరమేశ్వరుడు గారు ఏంటండి మీరు ధ్యానం చేస్తున్నారు ప్రజలందరూ మా కోసం ధ్యానం చేస్తారు మేమేమో మేమేమో మీకోసం ధ్యానం చేస్తున్నాము మళ్ళీ మీరు కూడా ధ్యానం చేస్తున్నారు మీ మీ పైన ఎవరు ఉంటారు అంట అని అడుగుతారు అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ప్రజలకి మీకు ఎంత తేడా ఉందో మీకు నాకు అంత తేడా ఉంది నాకు నా పైవాడికి అంత తేడా ఉంది అంటాడు అంటే మీ పైన ఇంకోటి ఉన్నాడా అండి ఉన్నాడా బాబు ఎవరండి నా స్థాయికి వచ్చేది తెలుస్తుంది టెన్షన్ వద్దు అంటాడు అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఆ పైన ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క తలానికి ఇంకొక తలం ఉంటుంది ఈ తలం వాడు ఆ తలం ఆ తలం వాడు ఆ తలం డిపెండెన్సీ ఇది ఎందుకంటే వాడు వీడి నుంచే కదా వచ్చాడు వాడి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచే వచ్చాడు అందుకని మై డిఫెన్స్ మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా సరే శారీరక సమస్యల ఆర్థిక సమస్యల కుటుంబ సమస్యల ఏ వచ్చినా సరే సింపుల్ ధ్యానంలో కూర్చోండి ఇదే పదం వాడుకొని పోని ఓ దేవా ఓ దేవా ఏమి నన్ను ఇలా చేసేవి ఏ ఏమి నేను చేశానని ఇలా చేసేవి నాకు ఎందుకు చేశావు నేను ఏం చేశాను దీన్ని ఎలా దాటాలి అడగండి ధ్యానంలో మీకు చక్కటి విజన్ వస్తుంది ఎలా దాటాలో ఈ సమస్యకైనా ఇదే బెస్ట్ సొల్యూషన్ సో ఫోర్త్ పాయింట్లో మనం నేర్చుకుంటుంది ఏంటి అంటే కాలాతీతం ఇక ఫిఫ్త్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం ఫిఫ్త్ పాయింట్లో ఏమంటున్నాడు చూడండి చదువుతాను నేను దప్పిక కొనిచి ఉన్నాను ఐదో పాయింట్లో అన్నాడు ఒక సెల మీద ఉన్నాడు ఎండలో ఉన్నాడు నేను దప్పిక కొనుచున్నాను అనగానే కబ్బ కబ్బు మంచి ఇల్లో లేకపోతే రసం పట్టుకొచ్చారు పట్టుకు రాగానే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కాపల వాళ్ళు నాటేలోడు అది ఇంకా క్రూరత్వం చూడండి అతనికి చేదు నీళ్ళు ఇచ్చారు నేను దప్పిక కొనుచున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక మహనీయుడు తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి సత్యాలు చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు దప్పిక కొన్నాను అంటే మంచిలు తేండ్రాడు కాదు అర్థం దప్పిక కొన్నాను అంటే విశ్వ కళ్యాణపు దప్పిక అది ఒక మహనీయుడు తన ప్రాణం విడిచేటప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాడంటే రేపటి నుంచి ప్రజలకు సత్యం ఎలా చెప్పాలి వీళ్ళని ఇంకా ఎడ్యుకేట్ ఎలా చేయాలి వీళ్ళని ఇంకా దివ్యతత్వంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తాడు దాన్నే దప్పికు కొనడం అంటారు ఇప్పుడు మా గురువుగారు ఉన్నారు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ ఆయనకి ఎంత దప్పికో ఎన్ని వృద్ధి తారో డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిని వృద్ధుడయ్యాడు శరీరము సడలించింది కాళ్ళు మోకాళ్ళ నొప్పులు అయినా సరే అలా అలా అలాగా ఎన్నెన్నో ఊర్లో గ్రామాలు తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఎంతోమంది గాంధీజీ మోకాలు పట్టుకుపోయిని ఒక కర్ర పట్టుకొని ఇద్దరు మనుషులు సహాయంతో ఎందుకు తిరిగాడు దప్పిక మై డే ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా సో దప్పిక అంటే మనం కూడా ఇతరుల కోసం తప్పన పడాలి విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఏదన్నా చేయాలన్న దప్పిక మనం కూడా కలిగి ఉండాలి
ఫణంగా పెట్టి మూడు మేకుల మీద వేలాడిన వాడికి దప్పిక ఉండదు ఆకలి ఉండదు ఆకలి దాహం ఏమి ఉండవు మనకైతే దప్పిక అవుతుంది కాసేపు మాట్లాడితే దప్పిక అవుతుంది కానీ ఆయన దప్పిక ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో దప్పిక మామూలు దప్పిక అయితే అది ఇన్ని రోజులు ఉండదు ఆ వాక్యం ఏదో మంచి నీళ్ళు అడిగాడని అది కట్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఏడు పాయింట్లో ఈ సత్త పాయింట్స్లో ఇది కూడా చేరింది అంటే మంచినీళ్ళు కాదు జ్ఞానపు దప్పిక సేవ దప్పిక అంటే దా ఆయన ఎలా ఇంకా ఈ మనుషులు ఇంకా ఎలా మార్చాలి ఈ విశ్వ కళ్యాణం ఎలా చేయాలి నా శరీరం అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా నాకు చేసే మార్గం లేదు నా నా దేవుడు అంటే నా పూర్ణాత్మ నా నా వరకు పూర్తి చేసేసింది ఇంకా ఇక్కడితో నా పని పూర్తి అయిపోయింది అని మూడో పా నాలుగో పాయింట్ నుంచి ఐదో పాయింట్కి వచ్చేది ఆయన క్లారిటీ వచ్చింది నాలుగో పాయింట్లో అడిగాడు ఓ దేవా ఓ దేవా ఎలా ఎలా చేసేది అప్పుడు అటు నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది ఆయన నీ కథ అయిపోయింది నీ సినిమా అయిపోయింది సో యు విల్ కమ్ బ్యాక్ నే నే నువ్వు ఈరోజు నుంచి ఇంకా నువ్వు నెక్స్ట్ సెషన్ వేరే ప్లానెట్స్ మీద వేరే పనులు చేయాలి కాబట్టి నువ్వు వచ్చేయాలి అని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయనకు అర్థమైపోయింది అప్పుడు ఆయన దప్పిక ఆయన గుర్తొచ్చింది ఏంటో దప్పిక నేను దప్పికొని ఉన్నాను అంటే ఇంకా దాహంలోనే ఉన్నాను ఇంకా చేయాలి ఈ లోకానికి ఈ భూమండలానికి ఇంకేం చేయాలి ఇంకేం చేయాలి ప్రతి తల్లికి ఉంటుంది దప్పిక నా పిల్లలకి ఇంకేం చేయాలి తల్లి వృద్ధురాలు అయిపోయినా ఏదో ఒకటి చేస్తానే ఉంటుంది తండ్రి వృద్ధుడు అయిపోయినా ఏదో ఒకటి పిల్లల కోసం సంపాదిస్తూనే ఉంటాడు ఈ దప్పిక కుటుంబానికి సంబంధించిన దప్పిక కాదు విశ్వానికి సంబంధించిన దప్పిక విశ్వ కళ్యాణములో ఎప్పుడు మనం దప్పిక కొని ఉండాలి ఇది తపన సో మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మై డే ఫ్రెండ్స్ ఈ విశ్వ కళ్యాణపు తపన ఐదో పాయింట్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ జీసస్ చెప్పిన ఏడు పాయింట్స్లో మొదటి పాయింట్లో మనం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే క్షమించడం నేర్చుకున్నాము రెండో పాయింట్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనము బాధ్యత సారీ అభయం నేర్చుకున్నాము మూడో పాయింట్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే బాధ్యత నేర్చుకున్నాము నాలుగో పాయింట్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే కాలాతీతం నేర్చుకున్నాము ఐదో పాయింట్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే తపన అంటే దప్పిక నుంచి ఏం నేర్చుకున్నా తపన అంటే యూనివర్సిల్కి ఏదన్నా చేయాలి మనం అన్న తపన నేర్చుకున్నాం ఓకే సో ఇక ఆరో పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆరో పాయింట్లో ఏమంటాడంటే జీసస్ అక్కడికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ జీసస్ అక్కడ ఏం చెప్తాడంటే వాళ్ళకి పరిసమాప్తమైనది అంటాడు సమాప్తమైనది ఈ ఆరో పాయింట్లో జీసస్ చెప్పిన గొప్ప సచివాక్ ఏంటంటే సమాప్తమైనది ఈ సిక్స్త్ పాయింట్ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమాప్తం అంటే ఏంటంటే మార్పుకు స్వాగతం అంటే ఇక్కడ తనకి తన జీవితం అయిపోయింది ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఆయన ఇచ్చిన ఆరో సందేశం ఏంటంటే ఏ క్షణంలో అయినా సరే మీరు మానని సిద్ధంగా ఉండాలి ఏ క్షణంలో అయినా సరే మీరు జరిగిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఏ క్షణంలో అయినా సరే మీరు మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అందుకని ఆయన ఏమంటున్నాడంటే సమాప్తమైనది అంటున్నాడు ఆరో సందేశం ఈ ఆరో సందేశంలో మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అంటే విముక్తి రిలీజ్ అంటే యాక్సెప్టెన్సీ ఏ ఏదైనా సరే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏ నన్ను అలా అనడానికి లేదు నన్ను ఎలా చేశారు అలా చేశారు అని అనకూడదు మళ్ళీ మీరు సో మై డి ఫ్రెండ్స్ జీసస్ చెప్పిన ఆరో పాయింట్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే సమాప్తమైనది సమాప్తమైంది అంటే శుభం కాడు పడింది మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే శుభం కాడు పడగానే ఎంత ఆనందంగా లేస్తామో ఈ ఈ జీవితంలో నుంచి అంటే ఈ జీవితంతో క్లోజ్ చేసుకొని ఈ జీవితానికి రిలీజ్ అయిపోవటం అంటే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి దాని మీద అటాచ్మెంట్స్ ఏమీ లేకుండా రిలీజ్ అయిపోవటం అటాచ్మెంట్స్ని డిటాచ్ చేయడం అంటే అంగీకారం ఈ ఒక్క చిన్న సమస్య మనం ఎంత వే వేధిస్తుందంటే ఒక తల్లి తను పెరిగి పెద్ద అవుతుంది పిల్లలు పె కంటుంది చక్క కాలం పెంచి పెద్ద చేస్తుంది కానీ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ జీవితంలో జరిగే మార్పులు అంటే వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకుంటారు భర్త వస్తాడు పిల్లకి లేదంటే బిడ్డకి అబ్బాయికి భార్య వస్తుంది కోడలు వస్తుంది కానీ వాళ్ళు దాన్ని తనని అంగీకరించలేరు ఏ ఇంట్లో కూడా అంగీకారాలు లేవు ఇక్కడ కోట్లాట్లు ఉన్నాయి అత్త అంటే కోడలకు పడతా కోళ్ళు అంటే అత్తకు పడతా ముఖ్యంగా ఆ వచ్చిన కొత్త వ్యక్తులు మేము అంగీకరించలేదు ఆ వచ్చిన మార్పు మేము అంగీకరించలేదు కారణం ఏంటి చెప్పండి మీరు ఆలోచించండి ఒకటే కారణం ఏంటా కారణం మార్పుకు స్వాగతం లేదు అందుకనే ఒక్కడే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి పరిసమాప్తమైంది ఈ మాట చేసే సన్నది ఆయన చెప్పిన ఆరో పాయింట్ సమాప్తమైనది ఓకే ఆఖరి పాయింట్ అండ్ సెవెంత్ పాయింట్ చెప్పుకొని ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నాను ఇది ఏడో పాయింట్ ఏడో పాయింట్లో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ తండ్రి అంటే ఎవరు ఇందాక చెప్పుకున్నాం పూర్ణాత్మని ఇందాక మనం చెప్పుకున్న పాయింట్లో పూర్ణాత్మని తండ్రి అంటే మరి ఈయనెవరు ఈయన అంశాత్మ అంట
ఇద్దరు ఒకటే మళ్ళీ ఆయన వేరు ఈయన వేరు కాదు ఆయన ఎవరు అని చెప్పేసి అనుకోకండి మనము మన పైన ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే రిలీజ్నెస్ మృక్షి విడుదల చెప్తుంది అంటే అమరత్వం చెప్తుంది లాస్ట్ పాయింట్ అమరత్వం చెప్తుంది ఇంకా ఆయన చెప్పాల్సింది అయిపోయింది చేయాల్సింది అయిపోయింది తర్వాత తపన పడాల్సింది అయిపోయింది ఇవ్వాల్సిన సందేశాలు అయిపోయినాయి లాస్ట్ సందేశాలన్నీ ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా ఆరు సందేశాలు లాస్ట్ ఇక ఏడో సందేశం ఏంటంటే ఏడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నాను అంటే ఇక్కడ నా ఆత్మని ఎవరికి అప్పగించాలి మీ ఆత్మని ఎవరికి అప్పగించాలి మీరు మీ తండ్రికి అప్పగించాలి ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి తెచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరి దగ్గర నుంచి మీరు ఒక వస్తువు తీసుకొచ్చారు తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా అప్పగించాలి అప్పగించాలి వద్దా అలాగనమాట తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మ అప్పగించుతున్నాను అంటే తండ్రి అంటే ఎవరు పూర్ణాత్మ ఆ పూర్ణాత్మకి అప్పగించేస్తున్నాడు అంటే దానిలో లైమ్ అవుతున్నాడు దానిలో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు అంటే తాను యొక్క పూర్ణత్వాన్ని తను ఫిల్ఫిల్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మరి ఆయన గారికి ఎవరికంటే అప్పగిస్తాం అనొచ్చు మీరు కాదు మీకు ఏ కోరిక ఉందో వాళ్ళకి అప్పగిస్తారు లేదా మాంత్రికుడికి అప్పగిస్తారు లేదా మీ ఆస్తులకు అప్పగిస్తారు లేదా మీ పిల్లలకు అప్పగిస్తారు లేదా మీ ధనానికి అప్పగిస్తారు లేదా మీ శత్రువులకు అప్పగిస్తారు అప్పగించడం అంటే ఏంటి ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిందే అప్పగించడం అంటే ఎప్పుడైతే మనం అటాచ్మెంట్స్తో ఉంటామో దేని మీద కోపం మీద ద్వేషం మీద కోరికల మీద ఇతరాత్ర వాటి మీద మనం ఎక్కడైతే అటాచ్డ్గా ఉంటామో వాటి వాటి వైపు మన ఆత్మ వెళ్తుంది అది అప్పగించడం అంటే ఇది చాలా లోతైన విషయం మీరు బాగా దీన్ని స్టడీ చేయాలి ఊరికే తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మ అప్పగించుచున్నాను అంటే ఆత్మ మీన్స్ ఇంటెన్షన్ నా ఇంటెన్షన్ నేను నా నీ నీకు ఇచ్చేస్తున్నా అంటే క్లోజ్ ఇక్కడతో నీకు నాకు బాయ్ బాయ్ వీళ్ళు అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్కడ చిక్కుకుపోలేదు అని చెప్పడానికి ఆయన పదం వాడాడు ఇదే మృత్యుంజయ మంత్రంలో కూడా ఉంటుంది మృత్యో మృక్షి మామృత త్రయంబకం యజామహి సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఊర్వారకం ఇవ్వ బంధనం మృత్యో మృక్షి మామృత మృత్యుంజయ మంత్రంలో కూడా ఇదే ఉంది చూసుకోండి కావలిస్తే మామృత అంటే అమరత్వం వైపు వస్తున్నాను జనన మన చక్రం వైపు నేను రాను అది ఎవరి ఎవరి వల్ల అవుతుంది అది నా వల్ల అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చ నేను చనిపోయాను అనుకోండి నాకు ఇంటి మీద కోరిక ఉంది అనుకోండి ఇక్కడే ఉంటాను నేను అంటే నేను నాకు నా నన్ను ఎవరికి అప్పగించాను నా ఇంటికి అప్పగించాను అర్థమవుతుందా మీకు మీకు మీ బిడ్డ మీద బాగా ప్రేమ ఉంది అంటే మీ ఆత్మను ఎవరికి అప్పగించారు మీరు మీ బిడ్డకి అప్పగించారు అందుకే చనిపోయిన వాడు ఎవడు పైకి వెళ్ళడో ఇక్కడే దొరుకుతుంటాడు అది బిడ్డ చుట్టూ దొరుకుతాడు బిడ్డ మీద కోరుకుంటే బిడ్డ చుట్టూ దొరుకుతాడు బండి మీద కోరుకుంటే బండి చుట్టూ దొరుకుతాడు వాడు ఇష్టం దేని మీద ఉండి దాని మీద దొరుకుతాడు రాక్షసుడు ప్రాణం చిలకలో ఉందంటారే ఆ విధంగా సో మై డే ఫ్రెండ్స్ మరొక్కసారి ఆఖరి పాయింట్ చెప్తున్నా సెవెంత్ పాయింట్ మూడు మేకుల మీద ఏదాలాడుతూ ప్రాణం విడిచిపెడుతూ జీసస్ అన్న గొప్ప మాట తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుతున్నాను వండర్ఫుల్ 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 ప్రతి ఒక్కడు కూడా చనిపోయేటప్పుడు తన ఆత్మను ఎవరికి అప్పగించాలి ఆ యొక్క పరమాత్ముడికి అంటే మహాకారణ శరీరానికి అంటే నీ పూర్ణత్వానికి అప్పగించాలి ఎందుకంటే దాన్ని ఇచ్చింది నీ పూర్ణత్వం కానీ మనం కోరికల వల్ల మన మన ఆత్మని ఈ పొలాలకు కానీ లేకపోతే కోరికలకు కానీ భార్యకు కానీ భార్య మీద కోరికతో చచ్చినాడు భార్య మీద అనుమానంతో చచ్చినాడు ఎక్కడ పోతాడు మీరే చెప్పండి ఆ భార్య చుట్టూ దొరుకుతుంటాడు మరి చనిపోయిన పైకి వెళ్ళడు అది చెప్తున్నాడు జీసస్ మీ ఆత్మని మీ పరమాత్మకి అప్పగించాలి ఇది రూల్ సెవెంత్ రూల్ చాలా అద్భుతం అండి అద్భుతం అద్భుతం ఇది నిజంగా నాకు నచ్చిన అద్భుతమైన పాయింట్ ఇది సెవెంత్ వన్ ప్రతిదీ అద్భుతమే ఇది మహా అద్భుతం సో ఈరోజు మనం ఈ గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా జీసస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మరొకసారి నేను మీకు ప్రతి పాయింట్ చెప్తాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి ఆయన మరణిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెడుతూ అన్న ఏడు మాటల్లో మొదటిది తండ్రి వీరేం చేయించున్నారో వీరికి తెలియదు వీళ్ళని క్షమించండి మొదటి పాయింట్ అంటే ఈ దీని ద్వారా మనం క్షమ ఇవ్వడం నేర్చుకుందాం రెండోది నాడు ఆ అక్కడ ఉన్న దొంగవాడితో దొంగలతో అంటున్నాడు అనమాట మీరేం బెంగపడద్దు నువ్వు పశ్చాత్తాపం చెందే కాబట్టి నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను నేడు నీవు నాతో కూడా పరలోకానికి ఉండడానికి నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అంటే అభయమిస్తున్నాడు రెండో పాయింట్లో ఇక మూడో పాయింట్లో అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అంటే బాధ్యత తను తన దాన్ని తను పోకుండా తన శిష్యుని తన తల్లికి అప్పజి అప్పచెప్పాడు తన తల్లికి తన శిష్యుని అప్పచెప్పాడు అంటే బాధ్యత నాలుగో పాయింట్ నేర్చుకున్నాం ఇక ఐదో పాయింట్ ఓ దేవ ఓ దేవ నా దేవ నా దేవ నన్నేలా విడిచితివి అంటే ఆయనకున్న సమస్యని ఆయనకున్న క్వశ్చన్ని ఆ పై లోకంలో ఉన్న ఆయన పూర్ణాత్మతో అనుసంధానమై మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఏం జరిగింది 
ఇక అప్పుడు ఫిఫ్త్ పాయింట్ చెప్తున్నాడు అంటే ఫోర్త్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాడు అంటే కాలాతీతంలో అంటే మనం ఏం చేసినా కాలాతీతంలో చేయాలి ఈ కాలంలో ఎవరితో మాట్లాడద్దు అక్కడ మాట్లాడుకొని ఇక్కడ చెప్పాలి అక్కడ మాట్లాడుకొని ఇక్కడ చేయాలి అక్కడ చూసుకొని ఇక్కడ చేయాలి దర్శాలు అంతేగాని ఈడేం చేస్తాడు ఈడ అంత నాటకం కాళ్ళు ఇక ఫిఫ్త్ వన్ నేను దప్పికొని ఉన్నాను ఐదో పాయింట్లో చెప్తున్నాడు ఇంకా తపన ఉంది ఆయనకి అంటే తన జీవితం అంతా సేవ చేశాడు తన జీవితం అంతా తపన పడ్డాడు తన జీవితం అంతా ఏకంగా సెలవు ఎంచుకున్నాడు అయినా ఇంకా ఆయనకు తపన ఉంది ఏం తపన ఇంకేదన్నా చేయాలి ఈ ప్రజల కోసం ఈ భక్తుల కోసం ఏమైనా చేయాలి ఈ అమాయకపు జనం కోసం ఏమైనా చేయాలి చూడండి ఎంత గొప్ప తపన ఆధ్యాత్మిక తపన జీసస్కి ఎంత ఉన్నదో ఇక ఆరో పాయింట్లో చెప్తున్నాడు సమాప్తమైంది అంటే మీరు ప్రతి దాని పట్ల ఈ విధంగా ఉండాలి డిటాచ్ అయిపోవాలి ఎక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు ఏ జరుగుతుందో దాన్ని దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి మార్పుకు స్వాగతం చెప్పాలి మీ ఇంట్లో జరుగుతున్న ప్రతి దానికి ఇది సమాప్తమైంది నీ బిడ్డ నిన్ను ఏదో రోజు అవమానిస్తాడు ఒక ఆ తల్లి బాధపడకూడదు తల్లి పాత్ర సమాప్తమైంది ఓకే నీ ఉద్యోగం పోతుంది సమాప్తమైంది లేదా నీకు ఏదన్నా నష్టం జరిగింది సమాప్తమైంది అంతే సమాప్తమైంది అన్నది ఒక్క పదంతోనే మొత్తం క్లియర్ చేసేస్తాడు ఆయన సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ సిక్స్త్ పాయింట్లో నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఆ అవేర్నెస్లో మనము మార్పును ఆహ్వానించాలి ఇది సిక్స్త్ పాయింట్ ఇక సెవెంత్ పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నాను చూసారా మీరు అందరూ అనుకుంటారు చనిపోయి పైలోకలు వెళ్తామండి అక్కడికే కదండి పోతాం అట్లేం బోరు ఎవడొక ఏ కోరికలు ఉంటే అక్కడికి పోతారు ఎవడికి అక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉంటే అక్కడ పోతారు అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన అమరత్వం గురించి చెప్తున్నాడు సో మరలా మరొక్కసారి చెప్తాను మీకు మొదటి పాయింట్లో క్షమ గురించి చెప్తున్నాడు రెండో పాయింట్లో అభయం గురించి చెప్తున్నాడు మూడో పాయింట్లో బాధ్యత గురించి చెప్తున్నాడు నాలుగో పాయింట్లో కాలాతీతంలో సమస్యలు పరిశీలించుకోమని చెప్తున్నాడు ఐదో పాయింట్లో విశ్వ కళ్యాణం కోసం తపన పడమని చెప్తున్నాడు ఆరో పాయింట్లో మార్పును ఆహ్వానించమని చెప్తున్నాడు ఏడో పాయింట్లో అమరత్వం కోసం చెప్తున్నాడు ఇది జీసస్ చెప్పిన ఏడు పాయింట్స్ తన జీవితం అంతా శ్రమించి మరణాన్ని కూడా కఠినమైన మరణం అత్యంత భయంకరమైన మరణం మూడు మేకుల మీద మరణిస్తూ మానవ జాతికి ఇచ్చిన ఏడు సందేశాల యొక్క సంక్షిప్త సారాంశం ఇదంతా నా ఫీల్డ్లో నుంచి చెప్పాను ఇందులో ఇదే ఉండాలనే ఏం లేదు సందేశం అయితే అటు ఇటుకు ఉండొచ్చు బట్ ఎనీవే నాకు అనిపించింది మీకు చెప్పాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్